再请各位练习一题，右图电路告诉你安培计图数零点零二安培，这有所谓的总电流。伏特计图数一点五伏特，这个不是总电压，这个是只有 R two 的电阻的电压。但是你有总电流，请问你 R two 的电阻是多少？这个应该比较简单。然后，请问你总电压应该多少？总电压应该多少？停车站借问 ，R2 电阻，哇，对嘞，这个应该比较简单，因为你已经有它的电压，那你还需要知道电流，有电流吗？然后你就会求电阻，好，这个应该是比较简单的，可爱大美女，美女五号，比你五号。哇！比你五号，对吧？你有答案吗？对吧？七十五那么大，请坐下。感觉七十五很大，有这么大吗？来。要求 R two 的电阻，就要用 R two 的电压、R two 的电流。老师说算什么带什么嘛？你要 R 等于 I 分之一，算 A 要带 A 的，算 B 要带 B 的嘛？好，那你现在呢 ？R two 电压告诉你啊，一点五伏特啊。R two 电流呢 ？R two 的电流 ，R two 跟安培计串联嘛，所以两个电流怎样？一样嘛，所以也告诉你，所以都已知啊。都已经往里面带就好了，答案是七十五哦。简单小问题，现在你稍微啰嗦，稍微啰嗦一点。那总电压呢？如果你想要带，如果你想要带 ，R 等于 I 分之 V，V 等于 I R，I R。你要求总电压就要带总电流、总电阻。或者呢，你有没有办法求出一百五十欧姆的电压？有的话，两个串联，总电压跟分电压相加嘛，那也是一个方式啊，那也是个方法，随便你啊，开心就好啊，理解就好啊，这样子是多少呢？帅哥二十分。呃，我好奇。害羞内向，喜欢大自然的头抬起来了。好问题，秒我算的。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好一二三四，一个是利用一百欧求出一百五十欧姆的电压，利用电压的串联并联去求；第二个是用所谓的总电阻、总电流去求总电压。好意思。我们现在后面，总电阻 R 度知道了，因为一百五加起来二五欧姆啊。那那个安培计的电流就是总电流啊，那你就有总电压，你就有。总，你就有总电阻，你就有总电流，就可以求总电压。然后你就带就好了，数学啊，小智商，所以四点五伏特。这就是我们的练习时事。好，再一次的，就是画电路图，请你求电压、电流、电阻。我再说第，再说一次。方法一 ，R 等于 I 分之 V，V 等于 I R。二，你所背过的串联并联公式，包含电流、电压跟电阻，可以帮助我们解决。这就是我们的练习十四。